हेलो बच्चों वेलकम टू अकर सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वन हमने शुरू किया था उसका पार्ट वन हमने डाल दिया है वीडियो आप देख सकते हैं उसको अभी हम पार्ट टू यहाँ पे देखने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट वन में हम जो है वो लेने वाले थे एम सी क्यूज एक नंबर का क्वेश्चन और दो नंबर का क्वेश्चन तो अभी हम बात करने वाले थ्री मार्क्स और फोर मार्क के क्वेश्चन की तो चलिए आ जाइए थ्री मार्क के क्वेश्चन पे तो अगर हम बात करें थ्री मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर ओके डायग्राम इज नॉट एक्सपेक्टेड तो अगर हम एंथर की बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन आता है एंथर वॉल आता है ओके और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कौन आएगा आपका सब एंथर वॉल पैराइटल सेल्स अंडर गोज अंडर गोज डिविजन टू फॉर्म एंथर वॉल्स तो जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनमें डिविजन होता है वो क्या बनाते हैं एंथर वॉल और ये एंथर वॉल जो है कंसिस्ट करता है फोर लेयर को ओके और उसमें सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है इपिडर्मिस देखिए अगर बाहर की लेयर की हम बात करें तो सबसे बाहर होगा इपिडर्मिस याद रखना आप इसको ओके इपिडर्मिस के बाद आता है आपका इंडोथीसियम ओके इंडोथीसियम और इंडोथीसियम के बाद आएगा मिडल लेयर ओके मिडल लेयर मिडल लेयर और फिर कौन आता है टैपिटम ओके टैपिटम ठीक है ये चार लेयर आती है ये आउटर टू इनर का सिक्वेंस है आउटर टू इनर इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अभी भी बता देता हूँ ई स्क्वायर एम टी ओके ई स्क्वायर मतलब इपिडर्मिस एंडोथीसियम और फिर एम से क्या मिडिल लेयर और टी से क्या आएगा टैपिटम इपिडर्मिस के बारे में लिख रखा है ये बाहर है तो बाहर वाली जो लेयर होती है वो कैसी होती है प्रोटेक्टिव तो ये इपिडर्मिस के बारे में हो गया इंडोथीसियम सब इपिडर्मल लेयर है मतलब इपिडर्मिस के बिलो है यानी नीचे है ठीक है मेड अप ऑफ रेडली इलांगेटेड सेल विद फाइब्रस थिकनिंग तो इसमें फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है ये भी आप याद रख सकते हैं तो इंडोथीसियम के बारे में हो गया मिडिल लेयर इनर टू द इंडोथीसियम द मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ थीन वॉल्ड सेल तो याद रखना आप थीन वॉल्ड सेल्स की बनी होती है इनमें कम से कम मिनिमम एक या दो लेयर तो होती ही होती है विच में डिसइंटीग्रेट इन मेच्योर एंथर तो ये जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं कब जब एंथर मेच्योर होता है टैपिटम इंपॉर्टेंट है टैपिटम टैपिटम पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसा है तो ये इनर मोस्ट लेयर है याद रखना और ये न्यूट्रेटिव लेयर होता है ये भी आप याद रख सकते हैं न्यूट्रेटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल इट इमीडिएटली इमीडिएटली इंक्लूज द स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है मियोसिस ओके मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और उस फिर उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस वगैरह भी होता है तो मियोसिस मेनली मियोसिस जो होता है वो फोर माइक्रोस्पोर बनते हैं आपको इसको याद रखना है फोर माइक्रोस्पोर बनेंगे ओके फोर माइक्रोस्पोर बनते हैं और वही माइक्रोस्पोर क्या कहलाते हैं बाद में पोलन ग्रेन तो वही यहाँ पर लिख रखा है आप इसको याद रखें चलिए क्वेश्चन हो गया अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पम ठीक है देखिए मेल गेमेटोफाइट यूजली हम किसको बोलते हैं पोलन ग्रेन को ठीक है पोलन ग्रेन अब यहाँ पे बात करने वाली बात ये है कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन इन द पॉलिन सेक ठीक है तो देखो पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर ठीक है जो क्या कहलाते हैं अपने मेल गेमटोफाइट कहलाते हैं मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मेल गेमेटोफाइट दस इज द दस इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमटोफाइट तो मेल गेमटोफाइट का फर्स्ट सेल्स कौन सा होगा ये पॉलिन ग्रेन ठीक है और इनडायरेक्टली पॉलिन ग्रेन मेल गेमटोफाइट को रिप्रेजेंट भी करते हैं अब यहाँ पे आ जाए अगर हम बात करें पॉलिन ग्रेन में तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जनरेटिव सेल तो होता क्या है पॉलिन ग्रेन में डिवीजन होता है और दो सेल्स बन जाते हैं एक वेजिटेटिव सेल्स बनता है और एक जनरेटिव सेल्स बनता है देखिए वी से वेजिटेटिव और वी से विशाल यानी बड़ा बड़ा कौन होगा आपका वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जो होता है छोटा होता है तो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज में ये जनरेटिव सेल्स जो होता है वो फ्लोट करता है और वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं इसके पास इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी होता है यहाँ पे लिख रखा है और जो मैंने आपको बताया कि जनरेटिव सेल्स जो होगा उसके साइटोप्लाज में फ्लो करेगा या देखो फ्लोट्स इन द साइटो साइटोप्लाज ऑफ द वेजिटेटिव सेल ओके फिर उसके बाद एक और माइटोसिस होती है मगर वो अब माइटोसिस किस में होगी वो माइटोसिस वो माइटोसिस होती है किसमें जनरेटिव सेल में और जनरेटिव सेल्स में जब माइटोसिस होती है तो देखिए पहले जो होता है पोलिन पोलिन गेन की बात करें तो उसमें टू सेल स्टेज होती है कि वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव मगर इन फ्यूचर जब जनरेटिव डिवाइड होता है तो थ्री सेल स्टेज हो जाती है ओके और पहले मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो पोलिन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं पोलिन ग्रेन का जो शेड ऑफ होता है अगर हम बात करें उसकी तो वो कब शेड होते हैं वो शेड होते हैं टू सेल स्टेज में अप्रोक्स सिक्सटी परसेंट अगर हम बात करें
अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा आफ्टर द पॉलिन पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा तो जैसा कि आप जानते हैं सपोज ये स्टाइल है आपका ओके फीमेल यूनिट की बात कर रहा हूँ और ये स्टिग्मा है और यहाँ पे ऐसा कुछ ओवरी होता है ये ओवरी है ऐसा ठीक है तो सबसे पहले लैंडिंग होगी किसकी लैंडिंग होती है आपका पॉलिन ग्रेन की किस पे होता है पॉलिन ग्रेन की लैंडिंग याद रखिएगा स्टिग्मा पे इसीलिए एन की अगर हम बात कर लें थोड़ी सी तो स्टिग्मा के बारे में लिख रखा है इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन ग्रेन ओके आप इसको याद रख सकते हैं इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है अगर हम बात करें तो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा टू सेल स्टेज आएगी ठीक है टू सेल टू सेल पॉलिन ग्रेन गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा एंड एब्जॉर्ब द शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रेशन तो क्या करेगा पॉलिन ग्रेन जो होगा जो टू सेल स्टेज में है अभी वो वहाँ पे शुगरी शुगरी सिक्रेशन जो होता है स्टिग्मा के द्वारा ठीक है उसको वो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और उससे एब्जॉर्ब करता है तो वॉल्यूम ऑफ साइटो प्लान जो होता है पॉलिन ग्रेन का वो इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद इन टाइम जो इनर लेयर होती है उस पर एक प्रेशर बनता है देखो यहाँ पे लिख रखा है ठीक है क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द इन टाइम और उससे क्या होता है इन टाइम्स जो होते हैं अब वो बाहर आते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको इन फ्यूचर हम क्या बोलते हैं पॉलिन ट्यूब बोलते हैं और वो कहाँ से आते हैं जर्मपोर से पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था जर्मपोर वो जगह होती है जहाँ पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होता ठीक है अब उस जर्मपोर की अगर सपोज ये पॉलिन ग्रेन है तो ऐसा यहाँ पे सपोज ये पॉलिन ग्रेन है तो ऐसा यहाँ पे आपका जम पोर से पॉलिन ट्यूब ऐसा यहाँ पे अराइज होता है यहाँ पे दो मेल गेमिट होते हैं जो जनरेटिव सेल्स वाले होते हैं ओके तो यहाँ पे लिख रखा है द ट्यूब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा एंड जनरेटिव सेल आर माइग्रेट इनटू द पॉलिन ट्यूब सब इसमें पॉलिन ट्यूब में आ जाएंगे यहाँ से है ना द पॉलिन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल टू आर द ओव्यूल ड्यू टू द सम केमिकल स्टिमुलस तो ये स्टिग्मा से अब कहाँ आएगा पॉलिन ट्यूब ये स्टाइल से होता हुआ अब ये ओव्यू ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आप बेसिकली जानते हैं ऐसा ये स्ट्रक्चर्स होता है ऐसा ओव्यूल होता है पूरा कंप्लीट ओके okay, ये इंटेगोमेंट होते हैं ऐसा कुछ और यहाँ पे एम्ब्रियो सेक होता है तो वहाँ तक ही आ जाएगा पॉलिन ट्यूब ओके ये केमिकल स्टिमुलस के थ्रू ऐसा आता है और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा <coughs> चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल्स विथ इट्स टाइप तो अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेशन के तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली एक हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है इपीहाइड्रोफिली तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है जो पॉलिन ग्रीन होते हैं पॉलिन ग्रेन ओके okay? वो क्या होते हैं वो अगर हम बात करें तो वो हैवी वेट की वजह से वो क्या करते हैं वाटर के जो वाटर का सरफेस होता है उसके बिलो चले जाते हैं है ना और जब वो बिलो जाते हैं तो वो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाते हैं यानी वाटर के नीचे वाटर सरफेस के नीचे हो रहा है वाटर के अंदर हो रहा है ऐसा कहने का मतलब तो वो क्या कहेगा हाइपोहाइड्रोफिली ओके मगर इपीहाइड्रोफिली इपीहाइड्रोफिली की अगर मैं बात करूँ तो इपीहाइड्रोफिली में ये यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है पॉलिन ग्रेन की ठीक है वो वाटर के इक्वल होती है ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑफ पॉलिन ग्रेन वो जो होगा पॉलिन ग्रेन ठीक है वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा मैं लिख रहा हूँ ऑफ वाटर तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं वो तैरते हैं किस पे वाटर सरफेस पे तो इसके वजह से क्या होता है जो फीमेल यूनिट होती है उसका स्टिग्मा जो होता है अब ऊपर आएगा वाटर सरफेस पे आएगा और उससे पॉलिन ग्रेन उससे स्टिक कर जाएगा और इन फ्यूचर क्या होगा वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इपीहाइड्रोफिली यही सारी चीज़ें लिख रखी होंगी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल जैसे हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है जोएस्ट्रा जिसको हम सी ग्रास बोलते हैं ओके और अगर मैं बात करूँ इपीहाइड्रोफिली तो इपीहाइड्रोफिली किस में होता है जैसे वेलिसनेरिया में हो गया ओके तो वेलिसनेरिया आप याद रख लेना चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे है कि गिव द अकाउंट ऑफ एनी टू बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन अलॉन्ग विद दियर एडेप्टेशन ओके तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लिख रखा है टू बायोटिक बायोटिक मतलब क्या होगा लिविंग और बायोटिक में लिविंग में कौन सा आगे सबसे पहला है कौन सा देखो एन जी ओस यूज बायोटिक एजेंट बाई यूज फीडिंग द विजिटर एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द सी डिस्पर्सल तो यहाँ पे कुछ लिख रखा है अच्छा ये देखिए इनडायरेक्टली इन्होंने एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया कि बायोटिक एजेंट कौन से हो सकते हैं इट मे बी बर्ड इट मे बी बैड इट मे बी इंसेक्ट स्नेल एक्सेट्रा अब हम बात करते हैं यहाँ पे बर्ड्स की तो बर्ड्स की बात करें तो इसमें बर्ड्स में कौन आता है सन बर्ड्स आएगा हमिंग बर्ड्स आएगा ठीक है और वो जो पॉलिनेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बर्ड के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा और नीथोफिली ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके अब आते हैं यहाँ पे लिख रखा है और नीतो फिलस प्लांट शोज द फॉलोइंग एडेप्
एज बर्ड है पुअर सेंस ऑफ स्मेल तो ये आपको याद रखना है फ्लावर्स जो होंगे उसमें क्या होगा और कोई जरूरी नहीं कि उसमें फ्रेगनेंस हो क्यों क्योंकि बर्ड्स के पास जो होता है पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है अब हम बात करते हैं किसकी बैट की तो बैट की अगर हम बात कर ले यहाँ पे बैट यानी काय कायरोपेटेरोफिली ओके तो ये बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कायरोपेटेरोफिली ओके अब यहाँ पे आ जाए पॉलिनेशन इज कैरीड आउट बाई बैट इज कॉल्ड कायरोपेटेरोफिली एडेप्टेशन इन द कायरोपेटेरो कायरोपेटेरोफिलस फ्लावर तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है फ्लावर आर डल डल कलर्ड विद द स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस ठीक है तो ये अगर बैट के द्वारा हम बात करें तो कलर उसमें कुछ खास स्पेसिफिक मुद्दा नहीं बनता है बेसिकली क्या बनता है मुद्दा फ्रेगनेंस ठीक है फ्रेगनेंस अच्छा होना चाहिए सीक्रेट नेक्टर नेक्टर जो है भरपूर मात्रा में होनी चाहिए फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इडेबल पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए फ्लावर के द्वारा ओके अब यहाँ पे लिख रखा है कुछ एग्जाम्पल जैसे कादम्ब ट्री हो गया ठीक है यहाँ पे एडनशोनिया हो गया ओके किगेलिया हो गया ये कुछ यहाँ पे ट्रीज के नाम दिए हुए हैं जिसमें कैरोपिटेरोफिली होती है ओके अब चलते हैं आगे एक्सप्लेन टू कॉन्ट्रो सॉरी कॉन्ट्रीवेंसेस और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन तो यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं किसको क्रॉस ब्रीडिंग को ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीडिंग को ओके या क्रॉस पॉलिनेशन आई एम सो सॉरी अगर इसको आप चाहें यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पॉलिनेशन ओके क्रॉस पॉलिनेशन ये आप याद रखो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कौन सा है यूनिसेक्सुअलिटी यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पे होंगे कहने मतलब एक प्लांट है ठीक है तो उसमें या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा अब सपोज यहाँ पे एक मेल फ्लावर है और यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर है अलग अलग प्लांट पे तो ये तो ऑटोगेमी नहीं कर सकते यानी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए इसी इसी प्लांट पे एक फीमेल प्लांट भी होना चाहिए सॉरी इसी प्लांट पे एक फीमेल फ्लावर भी होना चाहिए ताकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोगेमी हो सके यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सके मगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये मेल प्ला मेल प्लांट का जो सॉरी इस प्लांट का जो मेल फ्लावर है उसको इस प्लांट के फीमेल फ्लावर पर जाना पड़ेगा जान यानी कि ये क्या करेगा क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा ओके क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस करता है यूनिसेक्सुअलिटी ओके okay, फिर आते हैं हम किस पे डिकोगेमी डिकोगेमी क्या होता है डिकोगेमी का मतलब एंथर और स्टिग्मा एक ही प्लांट के एंथर और स्टिग्मा ये अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे अब अलग टाइम पे मेच्योर होंगे तो ये हंड्रेड परसेंट श्योर है कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा है ना ठीक है तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं आगे चलें अगर हम बात करें ये डिकोगेमी को इन फ्यूचर यहाँ पे देखें हम तो डिवाइड किया गया किसमें एक होता है प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है कि इसमें एंथर पहले मेच्योर हो जाएगा और स्टिग्मा जो है बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट रिसेप्टिव एट द टाइम मतलब स्टिग्मा उसमें मैच्योर नहीं होगा तो अगर एंथर पहले मैच्योर हुआ याद रखिए एंथर पहले मैच्योर हुआ स्टिग्मा बाद में मैच्योर हुआ तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं इसका उल्टा प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी इसमें क्या होगा स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा एंथर बाद में होगा है ना तो ये आपको याद रखना और ये दोनों किस में आते हैं डिकोगेमी में चलिए आगे चलते हैं थर्ड है आपका यहाँ पे प्री पोटेंसी इन दिस पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर मतलब क्या होता है इस पर कोई दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा वो तेजी से जर्मिनेट करेगा ओके सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में ओके तो वहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन हाइड्रो स्टाइली मैंने आपको बताया हर कोई गेमी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है चलिए अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक और चीज़ है जो क्रॉस पॉलिनेशन को इंड्यूस करता है यानी आउट ब्रीडिंग डिवाइस है दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म ओके दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म मैकेनिज्म ड्यू टू इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनिबिटेड ठीक है तो एक क्या करता है अगर सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन किसी प्लांट के स्टिग्मा पे गिर गया तो वो क्या करेगा उसको इनिबिट कर देगा ओके यानी कि इन फ्यूचर पॉलिनेशन वहाँ पे नहीं होगा सेम फ्लावर के पॉलिन ग्रेन से ओके उस इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी अब यहाँ पे हम बात करें डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनजीओ पम्प विद हेल्प ऑफ डायग्राम तो ये आप देख सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये देखो ये पॉलिन ग्रेन है ये स्टिग्मा है यहाँ से पॉलिन ट्यूब ऐसा आ रहा है आगे ये पॉलिन ट्यूब ऐसा आगे आएगा ये पॉलिन ट्यूब कहाँ पे जाएगा ओवरी ओवरी के अंदर कौन है ओव्यूल ओव्यूल में कौन है एम्ब्रियोसेक एम्ब्रियोसेक में यहाँ पे एक्स सेल्स होता है अगर मैं एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक की बात करूँ मैंने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी कुछ एम्ब्रियोसेक के बारे में बताया है तो जैसे चलाजल इंड पे एंटीपोडल
सॉरी पहले जयगोट बनाता है और जयगोट के बाद क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो ठीक है जयगोट के बाद आपका ये बना दिया एम्ब्रियो और ये वाला मिल गया जब ये इन दोनों से मिलता है पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं इससे मिलता है तो ये बनता है क्या पी दैट इज प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस इन फ्यूचर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एंडोस्पॉम में ये आपको याद रखना है इन फ्यूचर ये एंडोस्पॉम में कन्वर्ट हो जाएगा ओके अब यहाँ तो तो ठीक था ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं मगर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें अच्छा कुछ और चीज़ है कि डिस्कवर्ट किसने किया था डबल फोर्टाइशन को नव तो नवाज चीन ने किया था किसमें लीलियम और फ्रेटिलेरिया में किया था ये भी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे देखो अगर पोलिन ट्यूब इंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू ओके ये माइक्रोपा माइक्रोपाइल इधर माइक्रोपाइल इधर तो उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी अगर ये चलाजा के थ्रू इंटर करता है तो उसको बोलते हैं चलाजो केमी अगर ये इंटेगोमेंट के थ्रू इधर साइड में इंटेगोमेंट होगा ऐसा इसके थ्रू करेगा तो उसको हम बोलेंगे मीजो चलिए आगे चलते हैं बाकी चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जयगोट वाला फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं क्या सिन ओके सिन और यहाँ पे ये जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन ओके ट्रिपल फ्यूजन वो वहाँ पे लिख रखा है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जगह फर्टिलाइजन हुआ एक यहाँ पे एक यहाँ पे इसलिए इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपको याद रखना है डबल फर्टिलाइजन अब इसके बाद यहाँ पे टॉपिक आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोस्पम तो इंडोस्पम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोस्पम ओके तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोस्पम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें देखिए अगर हम इंडोस्पम के बारे में बात करते हैं तो एक होता है न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पम न्यूक्लियर टाइप तो ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं इसमें होता ही है कि जो प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस होता है ठीक है ये प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस पीईसी यानी प्राइमरी प्राइमरी इंडोस्पम सेल में कन्वर्ट होता है इसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियो होती है तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है ठीक है ना कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता ठीक है यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पम उसके बाद हम बात करें सेलुलर टाइप तो सेलुलर टाइप में क्या होता है सेलुलर टाइप की अगर हम बात कर लें तो सेलुलर टाइप में क्या होगा ये जो पी यानी पी ई सी इन फ्यूचर जो आएगा उसमें डिवीजन तो होगा ठीक है तो न्यूक्लियस तो डिवाइड होंगे और साथ ही साथ में सेल्स में भी यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा यानी वॉल सेंथस भी होगे ओके तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पम ओके फिर एक और आता हैलोबियल इंडोस्पम ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हैलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पम ओके तो हेलोबियल की अगर हम बात कर लें हेलोबियल तो हेलोबियल में क्या होता है हेलोबियल में एक ट्रांसफर सेप्टा बन जाता है इनके बीच में ओके सपोज ये आपका ऐसा सेल है ओके तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसफर लाइनिंग बन जाती है और यहाँ पे डिवीजन होता रहता है ओके और यहाँ पे भी ऐसे सेल्स यहाँ डिवाइड होते रहते हैं ठीक है तो एक छोटा एक बड़ा ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा हेलोबियल टाइप तो यहाँ पर भी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसफर्स वॉल का सेंथेस होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक जो होता है छोटा होता है चलाजल इंड वाला उसको हम चलाजल सेल बोलते हैं और जो लार्ज होता है उसको हम माइक्रोपाइलर सेल्स बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पे आ जाएं आप यहाँ पे लिख रखा है अच्छा इसके एग्जांपल्स को आप याद रख लेंगे यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द फ्लॉरिंग प्लांट डाइकोट एम्ब्रियो इन द फ्लॉरिंग प्लांट तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम स्टिक किया अपने नोट्स का अगर आप देखें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है देखो ये जाइकोट है ओके okay, अब ये जाइकोट है तो इसमें मियोटिक डिवीजन होगा इसमें मियोटिक डिवीजन होगा तो पहले क्या होगा ये दो सेल्स में डिवाइड हुए ओके okay, ऊपर वाला टर्मिनल सेल्स का लगता है नीचे वाला बेसल्स का लगाएगा फिर उसके बाद ये आगे कन्वर्ट होगा किसमें प्रो एम्ब्रियो में ओके okay, फिर ये जो सेल्स है ये सपोर्टिंग सेल्स इसको हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं और नीचे वाला जो क्या होगा वो हस्टोरिया अब हस्टोरिया तो ऐसे ही रहा ये सस्पेंसर सेल्स आप देख रहे हैं इस सस्पेंसर सेल्स के ऊपर की सेल्स डिवाइड होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी हाइपोफाइसिस में अब यहाँ पे आप देखिए जो प्रो एम्ब्रियो है इसमें भी इन फर्दर डिवीजन होगा देखिए यहाँ पे फिर से ऐसा डिवाइड डिवीजन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ठीक है तो ऐसा डिवीजन हुआ यहाँ पे भी और ऊपर वाले जो कुछ सेल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए वो प्लीम्यूल्स में कन्वर्ट हो गए ओके हाइपोकटाइल और जो सॉरी प्लीम्यूल्स एंड क्वार्टिलिडेंस में कन्वर्ट हो गए और ये नीचे वाले जो सेल्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये आप देख सकते हैं ये आपका रूट कॉर्टेक्स रूट कैप और रूट टिप में हाइपोफाइसिस ये सब जो है कन्वर्ट हो जाएंगे ओके और इन फ्यूचर ये जो है आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा हार्ट सेप स्ट्रक्चर में ये हार्ट सेप आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रिय और फिर जो है फर्दर जो होगा ये हॉर्स टू सेप में भी कन्वर्ट हो जाता है ओके तो ये था कुछ डेवलपमेंट के
ओके okay, इंटेलाजल इंड है ये माइक्रोपाइलर इंड है जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है ये दोनों इंटेगमेंट होंगे ठीक है एक आउटर इंटेगमेंट एक इनर इंटेगमेंट होगा एक होगा एम्ब्रियो सेक ओके ये सिनर्जिट्स है आपको पता होगा ये एक्सेल है ओके okay, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर अरे पोलर न्यूक्लियस भी हमको इसको बोलते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स हैं ओके okay? ये कुछ बातें हो गई एनाट्रोपस ओवल के बारे में अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करिए फ्यूनिकल ये फ्यूनिकल जो होता है स्टॉक इसको हम बोलते हैं और बेसिकली ये फ्यूनिकल यहाँ पे हाइलम आपको दिख रहा होगा हाइलम ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख रखा है देखो फ्यूनिकल ईच ओव्यूल डेवलप इन साइड द ओवरी ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाई ए स्मॉल स्टॉक तो जो ओव्यूल होगा ये इस प्लेसेंटा से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ एन स्टॉक इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल हाइलम क्या होता है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल तो ये देखो फ्यूनिकल जहाँ पे इस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच हो रहा है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइलम ठीक है न्यूसिलस न्यूसिलस आप जैसा कि जानते हैं द ओव्यू कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेंट क्लाइमेट टिश्यू कॉल्ड एस न्यूसिलस इंटेगमेंट आपको ये पता है इंटेगमेंट क्या होता है अच्छा न्यूसिलस अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही चारों तरफ इसके कौन होंगे न्यूसिलस होंगे ओके ये आपको याद रखना है इंटेगमेंट आपको पता है माइक्रोपाइल ये हो गया ओके और चलाजा आप जानते हो ये चलाजा हो गया और एम्ब्रियो शेक ये पूरा कंप्लीट आपका एम्ब्रियो शेक हो गया ओके सेवन सेल एट न्यूक्लेटेड चलिए अब यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमटोफाइट ऑफ एंजियोस्पम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आपको पता होना चाहिए ये मेगा स्पोर मदर सेल है अब मेगा स्पोर मदर सेल है इसका मतलब इससे क्या बनेगा इन फ्यूचर से मेगा स्पोर बनेगा फोर मेगा स्पोर बन गया उसमें से जो होंगे वो उसमें से तीन जो है डिजेनरेट हो जाएंगे ओके okay? एक बचेगा और एक का डेवलपमेंट होगा ठीक है तो ये मेगा स्पोर है अब इसका ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो गया इसका डेवलपमेंट हुआ ठीक है तो ये ग्रोथ हुआ न्यूसलस के द्वारा इसका नरिशमेंट हुआ इसकी ग्रोथ हुई बड़ा हो गया और इसमें माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो देखो यहाँ पे दो बन गए दो न्यूक्लियस फिर सेकंड डिवीजन होगा चार बन गए फिर थर्ड होगा तो आठ बन गए ऐसे क्वेश्चन भी आता है कितना माइटोसिस कितना मियोसिस तो एक मियोसिस एक मियोसिस तीन माइटोसिस ओके तीन माइटोसिस ठीक है और उससे आपका बन गया यहाँ पे कौन यहाँ पे आपका बन गया है मेच्योर एम्ब्रियो शेक जैसा कि आप देख सकते हैं और इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी ठीक है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छे से देख के जाएंगे अब देखो यहाँ पे कुछ लाइनें इसके बारे में लेकर के हैं सिंस एम्ब्रियोसेक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर एक सिंगल मेगा स्पोर से डेवलपमेंट होता है किसका एक एम्ब्रियोसेक है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ओके चलिए एंजियोस्पम डेवलप इन एंजियोस्पम द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल वेमटोफाइज इज इंडोस्पोरस दैट इज विद इन द मेगा स्पोर तो मेगा स्पोर के अंदर होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडोस्पोरस अब यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस एबायोटिक एजेंसीज यूज इन दी पॉलिनेशन अलॉन्ग विद दियर एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एबायोटिक एजेंसीज की बात हो रही है विंड के द्वारा तो विंड के द्वारा बोलते हैं क्या हम एनिमोफिली ओके अब एनिमो फिली किस में होती है वो याद रख लें जैसे वीट में राइस में कॉर्न में राई में बारले में ये सब आप याद रखें ओके अब यहाँ पे आ जाए एनिमोफिलस फ्लावर के एडेप्टेशन तो सिंपल सी बात है फ्लावर स्मॉल होने चाहिए इनकॉन्स्पीसियस होने चाहिए कलरलेस होने चाहिए विदाउट नेक्टर होने चाहिए उसमें और फ्रेगनेंस नेक्टर और फ्रेगनेंस के बिना होने चाहिए ओके पॉलिन ग्रेन जो होने चाहिए हल्के होने चाहिए ठीक है ताकि आसानी से हवा के फ्लो में आ जाए ड्राई होने चाहिए ओके प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट में ताकि वेस्टेज जो होता है पॉलिन ग्रेन का उसके बाद भी वो पॉलिनेशन करने का चांस वहाँ पर रह जाए स्टिग्मा इसमें कैसा होना चाहिए फीदरी होना चाहिए एक्सपोज स्टेमन यानी एंथर जो है वर्सेटाइल फिलामेंट होना चाहिए एक्सपोज एंथर होना चाहिए ठीक है ये सारी चीज़ें पॉलिनेशन भाई वाटर आप जानते हैं हाइड्रोफिली कुछ देर पहले ही आपको पढ़ा है एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली के बारे में आपको बताया ही था फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पीसी शे मैंने आपको बताया पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल ठीक है तो वो भीगे ना ऐसा पॉलिन गेन जो होता है वो लॉन्ग होने चाहिए अनवेटेबल होने चाहिए क्यों क्योंकि उसमें म्यूसलेज की कवरिंग होती है नेक्टर एंड फ्रेगनेंस इसमें कोई जरूरत नहीं है इसकी ठीक है तो ये आप याद रख सकते हैं इट इज़ फाउंड इन सम थर्टी जेंडर ऑफ एक्वाटिक मोनोकॉल दैट इज एग्जांपल वेलिशन एरिया जो एस्ट्रा सेरेटोफिलम तो ये हाइड्रोफिली uh, के बारे में था अब यहाँ पे गिव एन अकाउंट फॉर पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन इन डिटेल तो पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन क्या होता है अगर हम बात करें तो स्टिग्मा पे जो लैंडिंग होती है किसकी पॉलिन ग्रेन की ओके यहाँ पे लिख रखा है ऑल द इवेंट दैट द डिपोजिशन ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू द इंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन टू द ओव्यूल थ्रू द सनर्जेस आर रिफर टू एज द पॉलिन ग्रेन तो अगर मैं बात करूँ सॉरी पॉलिन पिस्टल इंट्रेक्शन तो अगर मैं बात करूँ तो पॉलिन ग्रेन जो स्टिग्मा पे लैंड करता है वहाँ से लेके पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होगा वहाँ से पॉलिन ट्यूब जो, जो है स्ट
the pistol have the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species thus the wrong type of pollen is discarded uh, discarded by the pistol so simple concept ye hai ki pistol ke andar ye ability hoti ki right type of pollen grain ko hi accept kare aur wrong ko eliminate kar de okay compatibility and incompatibility of the pollen pistol is determined by the special protein the stigmatic surface of the flower refu uh, flower refuses the wrong type or incompatible type of pollen grain to so, incompatible type of pollen grain ko stigmatic surface jo hota hai wo refuse kar deta hai ya eliminate kar deta hai it ensure that only intra specific pollen uh, pollen germinate successfully okay to ye aapko yaad rakhna hai the compatible pollen grain absorb water and nutrient from the surface of stigma aapko pata hi hoga fir pollen tube germinate hota hai theek hai fir wo specific chemical ke through kahan tak jayega wo aapka jayega ovules tak aur ovules ke andar embryo sacs hota hai aur embryo sac mein wahan pe jaake kya hoga fertilization ho jayega aap jante hain to significance kya hai significance of pollen pistil interaction due to the pollen pistil interaction intense competition develop even in the compatible pollen grain अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलेशन मैंने आपको पूरा सब कुछ पहले से ही बताया कि डबल फर्टिलेशन कैसे होता है पहले डबल फर्टिलेशन की बात करें तो नॉस्टीन ने डिस्कवर किया था ठीक है लीलियम और फ्रेटिल एरिया में ओके डबल फर्टिलेशन कैसे होता है सब कुछ कोई पॉलिन ग्रीन आ रहा है वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा स्टिग्मा से स्टाइल पर आएगा मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सपोज ये आपका स्टाइल है ओके और ये स्टिग्मा है और यहाँ पर आपका ये ओवरी हो गया ये ओवरी है सब ओके और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा ओव्यूल हो गया ये इंटेगमेंट हो गया ऐसा कुछ इंटेगमेंट ठीक है और यहाँ पे मैं बहुत डिटेल तो नहीं बना रहा हूँ ये एम्ब्रियो सेक है सब ये एम्ब्रियो सेक की एंटीपोडल सेल्स हो गए यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया हो गए यहाँ पे एक्सेल हो गए एस एनर्जेट्स हो गए अब यहाँ पे जो भी पॉलिन ग्रेन आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा इसका जो सूगरी कंटेंट होगा उसको लेगा और उसे पॉलिन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट हो जाएगा पॉलिन ट्यूब ऐसा आएगा स्टाइल से होता हुआ ओवरी की तरफ आएगा और वो कहाँ पर जाएगा वो आगे ओव्यूल से अंदर जाएगा ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक है अब एम्ब्रियो सेक को मैं थोड़ा इलाज करता हूँ यहाँ पे ओके अब एम्ब्रियो सेक को मैं यहाँ पे अगर इलाज करूँ तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं ये और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ एक्सल्स है और यहाँ पे पोलन ट्यूब ऐसा आ रहा है और पोलन ट्यूब में दो मेल गए मीट होते हैं मैंने आपको पहले बताया एक किससे फ्यूज होगा इस एक्सल से फ्यूज जाएगा और एक किससे फ्यूज होगा इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं मैंने आपको पहले बताया ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे किसको ये जो एक्सल से एक मिल गेमिट फ्यूज हो रहा है इसको हम बोलेंगे सिन गैमी ओके सिन गैमी ठीक है सिन गैमी और ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया ये दो इंपॉर्टेंट चीजें और दोनों ये इंडिकेट करते हैं किसको फर्टिलाइजन को यानी दोनों जगह पे फर्टिलाइजन हुआ तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजन और आपको याद होना चाहिए आ, कि ये जो होता है स्पेसिफिक जो है एनजियोस्पम का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अब इसके सिग्निफिकेंस की थोड़ी बात कर ले देखो जो लिखा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सिग्निफिकेंस इट इज द यूनिक फीचर ऑफ एनजियोस्पम इट इंश्योर दैट द पेरेंट्स इन्वॉल्व इन्वेस्ट इन्वेस्ट अ सीड विद अ फूड स्टोर ठीक है ये शायद मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया ठीक है ओनली इफ दस एग इज फर्टिलाइज तो एग जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो सीड बन जाएगा और सीड क्या है एक स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है ठीक है द इसमें जयगोड भी बनता है याद रखें डिप्लॉयड जयगोड डेवलप उससे क्या होगा डेवलप इन टू एम्ब्रियो विच कॉन्स्टिक्यूटली डेवलप इन टू द न्यू प्लांट तो जयगोड बना और यहाँ पे आप देखिए सिंह गैमी में क्या बनता है जयगोड और जयगोड से क्या होगा जयगोड से नया प्लांट बन जाएगा इन फ्यूचर एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो से प्लांट बन जाएगा यहाँ पे क्या बनता है पीई एन दैट इज प्राइमरी प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस और इससे इन फ्यूचर क्या बनता है इंडोस्पम ओके आप ये भी याद रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस डेवलप इन टू द न्यूट्रेटिव इंडोस्पम टिश्यू वही लिख रखा है सिंह गैमी के बारे में लिख रखा है इट ऑल्सो हेल्प टू अवाइड द पॉली एम्ब्रियो तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे जो मैं आपको बता पाया ओके तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो बाकी लोगों को शेयर करो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे हाँ पसंद आने के बाद अगर ये आप सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो तो लाइक जरूर करके जाना इतना करके जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं ऐसी वीडियो और यहाँ पर डाल सकूँ थैंक यू थैंक्स ऑल